pagbubuhin ang pagkapari, kinailangan din pagbubuhin ang kautosan. Ayan. Nang baguhin ang pagkapari, kinakailangan din baguhin ang kautosan. So, may pagbabagong ginawa talaga sa uh, kautosan. Eh, yan yung priesthood ni, ni, yung Levitical priesthood nga, eh, iniisip din na forever din yun, eh. Wala naman mag-iisip na, wala sino man siguro sa mga hudyo ang makakaisip na yung priesthood na yan ay mababago eh. Kasi kahit nung sila ay natapon sila, no? Ngayon, kukuha na uli ng pare. Alam mo ba na nahirapan silang kumuha ng pare? Kasi yung mga hindi na nila matrace kung sino-sino yung mga galing sa lipi ni ganito, lipi ni... Hinahanap lang yung mga libita. Kasi kukuha tayo ng pare. So talagang nag-ano pa sila, nag, kumbaga nag, so, nag-conduct pa ng survey. Kasi napakahalaga nun. Nung kautusan na yun, ah, dapat ang, ang pare magagaling sa Lipi ni Lipi. So, outer generation, yung Levitical priesthood na yan. O yan lamang ang may visa. Napakalaki uh, ng mga radical changes when it comes to law sa, sa New Testament para hindi nila isa alang-alang yung kahit yung tungkol sa sabat. And besides, alam nyo, iba talaga yung Hebrew calendar. Kahit na sinasabi sabi ng mga sabadista, eh, no, nung from Julian, to, Julian calendar to Gregorian calendar, hindi naman na bago yung araw eh. Na ano lang, nung tinutol, yung, yung 5 naging 15 ang wikas, October yata, October 5 naging October 15. Pero sabi nila, yung sequence ng 777, hindi daw nagalaw yon O pagpalagay. Pero ang tinutukoy nila, Julian calendar, which is Roman calendar. So, yung kanilang argumento na walang nabago, dahil yung Julian, pinalta ng, ng Gregorian, ni Pope Gregory, nagtuloy-tuloy daw yung seven days na, na uh, cycle. Oh, eh, walang punto yun. Kasi bakit? Kasi hindi naman yun ang ginagamit ng mga Hebrews. Kahit na nasakop sila ng mga Romano, hindi, sila, hindi nila ginamit ang Roman calendar. But, also designed a month in which to place that week. The calendar of creation begins with New Moon Day, followed by four complete weeks. Each week contains six work days and a seventh day Sabbath rest. Per solar year, by adding a 13th month seven times in 19 years, the weekly cycle restarts with every new moon. Each lunation has four complete weeks. The calendar established at creation is lunisolar. It is the most accurate and precise of all timekeeping systems. In scripture, each lunation starts with the celebration of a special day of worship, New Moon Day. New Moon Day starts with the first dawn after the astronomical new moon, also known as the conjunction. Six work days follow, and then a seventh day Sabbath on the eighth of the month. Three more weeks follow, ending on the 29th. Through measurement and calculation in the days leading up to the 29th, The time of conjunction is revealed so one can determine if the month has 29 or 30 days. No month ever has more than 30 days. The true Looney Solar Calendar is very user-friendly. Days of the week always fall on the same dates of the month. Every time a Seventh-day Sabbath in Scripture is assigned a date, it always falls on the 8th, 15th, 22nd, and 29th days of the month. Kasi, nasa New Testament na, ay naka, nakapokus pa rin sila sa law instead na nakapokus sila sa Panginoong Heso Kristo. And besides, sabi nila, kasi hindi mababago yung... Sabat day kasi nakaano daw yan kahit na hindi daw sa law of Moses kasi sa law of creation I mean, sa creation before pa, before pa sa creation mm-hmm. ay sabi nga ay nagpahinga ang Diyos sa, sa ikapitong araw diba? so ngayon ang problema tayo kasi pinagpapahinga tayo ng Diyos sa, sa Old Testament o yung mga Hodyo pinagpapahinga sila hindi doon sa kung kailan nagpahinga ang Diyos diba tima, al- al- tima ha tima ha 
Sabihin natin, ang Diyos nagpahinga sa kanyang uh, seventh day. Pero yung seventh day ng Diyos, hindi yun ang seventh day ng tao. Uh, bakit? Alam nyo bakit? Tayo, pinagpapahinga tayo dun sa ating seventh day. Pero, alin ba yung ating seventh day? Wala naman kasing ganong issue. Kasi ang utos kasi sa Old Testament, ganito. Anim na araw kayong maggagawa o magtatrabaho, sa ikapitong araw, magpapahinga kayo. Alin yung ikapitong araw? Yung ikapitong araw, noong days of work. Days of work, Hindi, days of the week or days of the calendar. Yan ang sinabi ko, kalendari. Hmm. <laughs> Hindi sinabi kalendaryo. Ang, ang basihan, ang standard, yung days of work, anim na araw kayo magtatrabaho, o oh, six, o bilang ka. Six working days. Kaya, kaya ibig sabihin, kahit anong araw pa lang magsimula na magtrabaho, hmm. diba, may polis ka magsimula, hmm. mahulog ka sa ikapitong araw mo sa, diba, may polis, ang ikapitong araw mo ay Martis. Hmm. So, ibig sabihin, kung, ano, kung ka ba nagpapahinga sa Martis, diba po? Tama. Oh, hindi yung hmm. sabi na, ano, kasi, pati yan eh, toy eh. Hmm. Sa pati. Oh. Ngayon, eto, since, sa kalendaryo natin, ang first working day ng araw, Monday. And therefore, ano ikapitong araw natin? Sunday. Sunday. Oh. <laughs> Kaya tayo nakasunod <laughs> sa ikapitong araw. Logic yan, logic. Oo. Ang usapin kasi dyan, seventh day. Kasi sila na nagpapahirap sa Kasi ang usapin dyan, seventh day, hindi Saturday. Seventh day of what? Seventh day of calendar? Hindi. Se- yung seventh day ng work.